በቅርቡ ሪኒው ኦርግ የተሰኘ ተቋም በኦሮሚያ ክልል በመዕራብ ጉጂ ዞን የኦሮሞና የጌዲዮ ተወላጆች መካከል በተፈጠረ ግጭት የተፈናቀሉት የጌዲዮ ማህበረሰብን የተመለከተ ዘገባ ማውጣት ይታወሳል የተፈናቃዮቹ ቁጥርም ወደ 1.4 ሚሊዮን ማሻቀቡንና ችግርና ሰቆቃ መበራከቱንም ተቀሷል የዛሬ አብይ ጉዳያችንም የነዚህን ተፈናቃዮች ወቅታዊ ሁኔታ ይቃኛል በኢትዮጵያ ክልሎች ከተለያዩ አጎራባች ክልሎቻቸው ጋር በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች ላይ ግጭት መከሰታቸው አዲስ አይደለም በጉጂ ዞንና ጌዲዮ አካባቢም ግጭቶቹ ፍጹም እንግዳ አይደሉም በሁለቱ ክልሎች አዋሳኛ አካባቢዎች እንደ ማንኛውም አዋሳኛ አካባቢ ጌዲዮች በኦሮሚያ ጉጂ ዞን ውስጥ ኦሮሞች በጌዲዮ ዞን ውስጥ ይኖራሉ በዚህ ምክንያት አብሮ በሚኖርባቸው አካባቢዎችና በወሰን አካባቢዎች ግጭቶች ያጋጠማሉ እነዚህ ግጭቶች ግን አስከፊ ጉዳታ ድርሰው አቁም ቋሚ የኑሮ ስጋትም ሆነው አቁም ሁለቱ ማህበረሰቦች ጎንዶሮ የተሰኘ የይቅርታና ምህረት የርቅ ስርዓት አላቸው የጉጂ ጎሳ ኦሮሞችና ጌዲዎችም በጋብቻ በጉድ ይፈቻና ሞጋሳ ዝምድና መስርቷል በኢኮኖሚ ተሳስረዋል ባህልና ወግ ተጋርተዋል ጌዲዎች ከኦሮሞ ጋር ተመሳሳይ ሆነ የገዳ ስርዓት አላቸው በዚህ ምክንያት ግጭቶችን ማስቀረትና ሲያጋጥም ተጽኖን መቀነስ የሚያስችል ማህበራዊ መሰረት ዘርግቷል የኦሮሚያ ጉጂ ዞንና ጌዲዮ ግጭት መከስከስን ተከትሎ ወትሮ ግጭቶች በእርቅ መፍቴ በሚያገኙበት የጎንዶሮ ስርዓት ለመፍታት ተደጋጋሚ ሙከራዎች ተደርገው ነበር የግጭቱ ሳለባ የሆኑ ሰዎች እንደገለጹትም በተደጋጋሚ ጎንዶሮ ተቀምጧል ይሁን እንጂ ግጭቱ እንደወትሮ በዚህ ልባት ሊያገኛል ቻለም አስከፊነቱም በሁለቱ ህዝቦች መካከል ቀደም ሲል ካጋጠሙ ግጭቶች ሁሉ የከፋም ነው በዚህ ግጭት 800 ሺህ ህዝቦች መፈናቀላቸውንም ልብ ይሏል አሁን ግን ቁጥሩ 1.4 ሚሊዮን ድርሷል ከመፈናቀላቸውና ቤት ንብረታቸውን ማጣታቸው በላይ በሌላ ሊጋፉት በማይችሉት ክስተት እየተፈጠሩ ነው የምግብ ጥረት የጤና ተቋም አለመኖር በየለቱ አረጋውያንና ህፃናትንም ህይወት እየቀጠፈ ነው ከዚህ ቀደም ለተፈናቃዮች ከ22 ሚሊዮን በላይ የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ አለማቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት ወይም አይኦኤም ባወጣው መግለጫ አስተውቆ ነበር ድርጅቱ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት በአጭር ወራት ጊዜ ውስጥ በመዕራብ ጉጂና ጌዲዮ ማህል በተከሰተ ግጭት ከ800 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለዋል ይህ ህዝብ የተፈናቀለው በአጭር ወራት ውስጥ ስለሆነ እነዚህን ተፈናቃዮች ወደቀያቸው ከመመለሳቸው በፊት በሚቆዩበት ጣቢያ ላይ የተወሰነ እርዳታ እንዲደረግላቸው ለምሳሌ የሚለብሱት ብርድ ልብስ የላቸው የሚተኙበት ፍራሽም የላቸው ልብስም ምግብም የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶችም ስለሌላቸው እነዚህን ነገሮች አሟልቶ ለማቅረብ ነበር እርዳታው የተጠየቀው በርካታው ተፈናቃይ በአዋሳኝ አካባቢ ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር በሚገኙ ትምርት ቤቶች አጥር ባላቸው ተቋማትና በተጀመሩ ህንፃዎች ውስጥ ለረጅም ጊዜ ቢኖርም አሁን ግን ድረሱልን ጥሪ ከያቅጣጫው ያስተጋባ ነው በማህበራዊ ድረገጾች የሚለቀቁት ምስሎችም ዑነታ ደራሽ ወገን እንደሚያስፈልጋቸው ያሳብቃል ዋንነኝነት ለተፈናቃዮች መቆያ እንዲሆናቸው መንግስት ራሱ የመንግስት ተቋማት የነበሩ ቦታዎችንና ቤቶችን አመቻችቶ ነው ለጊዜውም ቢሆን መጣለ ይሰጣው ግን አካባቢው መሰረታዊውን ነገሮች የተሟሉበት ስላልሆነ ቦታው ላይ ብዙ ሺህ ህዝብ ለማስተናገድ በጣም ከባድ ነው በዚህ የውጭ ሀገር እርዳታ ወይም የለጋሽ ሀገራት እርዳታዎች ወይም በጓድራጎት ላይ የሚሰሩ አካላቶች ጋር ጥያቄ ማቅረብ በወቅቱ አስፈላጊ ድጋፍ ማድረግ የሚገባል ተፈናቃዮቹ በሚገኙበት አካባቢ ሆስፒታልም ሆነ ክሊኒክ ባለመኖሩ ችግሩን ይበልጥ አሳሳብ ያደርጎታል ይህ የዳበረ የባህልና እሴት አብት ያለው አርሶ ሲያበላ ወተት አልቦ ሲያጠጣ የነበረ ህዝብ በማያላው ውስጥ የችግር ቸነፈር እየተገረፈ መሆኑ ሲሰማ ህመሙ በቀላሉ ሊያገገም አይችልም የሚፈናቀሉ ሰዎችን ለመደገፍ በመንግስት በኩል ያቀርቦት ችግር የለም ሲባል ቆይቷል ሆኖም ግን ጠብ ያለ ነገር እንዳልታየ ከተጎጆዎቹ ወቅታዊ ጥሪ መገንዘብ ይቻላል ከወረዳ እስከ ዞን ክልልና ፌደራል መንግስት ድረስም ዝምታው በርተቷል ላለፉት አንድ አመታት ባሉበት ስፍራው ነው የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች አያያዝን በተመለከተ ባወጣው ድንጋጌ መሰረት አልተያዙም በቂ ትኩረትም አልተሰጣቸው መንግስትና ጥቂት አጋሮች አነስተኛ ድጋፍ ቢያደርጉም ከተፈናቃዮቹ ቁጥርና ፍላጎት አንጻር የተደረገው ድጋፍ እዚ ግባ የሚባል አይደለም ግጭትን መቋቋም የሚያስችልና ከተፈጠረ በኋላ መፍታት የሚያስችል የዳበረ ባህል ያለባቸው አካባቢዎች 
ግጭት እንዲቀሰቀስ ያደረጉት እነማናቸው የሚለው የብዙዎችም ጥያቄ ነው በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈግባዋ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምና ሌሎች ባለስልጣናት አካባቢው ላይ በመጓዝ ለችግሩ መፍቴ እንደሚሰጡ የተናገሩ ቢሆንም በመጠለያ ጣቢያ የሚቀርበው ሰባይ ድጋፍ ግን አሁንም ምንም ነው የማህበረሰቡ ተወላጆች ጥያቄያቸው በህይወት የመኖርና ያለ መኖር የዋስትና ጥያቄ ነው ላነሷቸው ጥያቄዎች መንግስት አፋጣኝ መልስ እንዲሰጣቸው ይሻሉ በደቡብ ክልልና በአጎራባቹ የኦሮሚያ ክልል አካባቢ በተከሰተው አለመግባባቶች ዙሪያ የደህዴ ሊቀመንበራው ወይዘሮ ሙፍሪያት ከሚል ከዚ ቀደም ከመፈናቀል ጋር ተያይዞ ሰፊ ጊዜ ውስጥ ደንተው ያይተንበታል ማለታቸው ይታወሳል ወይዘሮ ሙፍሪያት ፈጠኝ ያለ አርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግም ተናግሯል ዜጎች እንዳይጎዱ ፈጥኖ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የሚያስችል ፍተሻና ግምገማ ተከይዶ የሰው ኃይል በተጨማሪነት እንዲሰማራ መደረጉን ሲገልጹም ብዙዎች አድምጠው ነበር እስካሁን ባለው ሂደት እግና ስርዓቱን ተከትለን በዚህ ሂደት የተሳተፉ አካላትን በተመለከተ ተገቢው ምርመራና ማጣራት እየተደረገ ነው ሲሉ በስፍራው ተገኝተው ማረጋገጫ ሰጥተው ነበር ይህ ቃላቸው አሁን የታለ ጥፋተኞቹን መጠየቁና ማስጠየቁ ቀርቶ እየተስተጋባ ያለውን ጥሪ ምላሽ መስጠትስ ላይ ወዴት አሉ ማቹም ገዳዩም ተፈናቃዩም አፈናቃዩም ጎጁም ተጎጁም ወንድማ ማች ህዝቦች ናቸው ሁለቱን ህዝቦች መለየት በማይቻልበት ሁኔታ በባህልም ሆነ በሃይማኖት አንድ ህዝብ ናቸው እነዚህ ህዝቦች የጋራ ታሪክ ተጋሪዎችና በበርካታ ነገሮች ተሳስረው አንዱ ሌላውን መስሎ ሳይሆን ሆኖ እየኖሩ ያሉ ህዝቦች ናቸው አንዱ ካላንዱ ባዶ ባይሆን እንኳን ጎዶሎ ነው የነዚህ ህዝቦች አንዷናር በበርካታ ነገሮች እጅግ የጠበቀ አንድነት የሚንጸባረቅበት ከባህል እስከ ሃይማኖት ጠንካራ ተሰስሪ የሚስተዋልበት ነው ለዘመናት አብሮ ኖሯል ክፉንም ደጉንም አብረው አሳልፈዋል በርካታ መልካምና መጥፎ ታሪክም ተጋርቷል ተጋብተው ተዋልደዋል በደም ተሳስሯል አንዱ ለሌላው ቆስሏል ሞቷል አዎ መለየት በማይቻልበት ሁኔታ አንዱ ሌላው ሆኗል ባጋጠመው ግጭት ተቀጪ ከመፈለግ ሚልቅ የተረጋጋ ህይወትና ሰባይ መብታቸው ያጎናጸፋቸው ነገሮች ማሟላት ላይ ስለምን አልተተኮረም ዛሬ በየመጠለያ ጣቢያው ሆኖ ረሃብና ህመም ባደቀቀው መንፈስ ሆነው የሚያሰሙት ተማጽኖ መደመጥ አለበት ረጂያ ካላትን ማስተባበር ድጋፍ እንዲደርሳቸው ማድረግ ይገባል ምንም እንኳን ተፈናቃይ ቢሆኑም በክብር መኖር ይገባቸዋል ቅጥያቱ አካይዶች ዳግም በአገራችን እንዳይከሰቱ አጥብቀን እንደምንመኘው እንደምንወያየው ያይሁን ይህሁን ብለን አንስተን እየጣልን በይደር የምናቆዩ አይደለም የነዚህ ወገኖች ጉዳይ ምክንያቱም የቀጥታ ተጎጆች ሆኑ ህፃናት ሴቶችና አረጋውያን የመኖር አለመኖር ትግል ነው ካለ ምግብ ካለ በቂ ህክምና አገልግሎትና ሰላማዊ የመኖርያ ስፍራ ቀዳሚዎቹ ተጎጆች እነሱ በመሆናቸው ጭምር ህይወታቸው እንዲስተካከል ብቻም ሳይሆን ዛሬን አልፈው ነገን እንዲያዩ የፌደራል መንግስት ሆነ የክልል መንግስታቶች የሚችሉትን ሁሉ ማድረግ ይኖርባቸዋል